Da sehen wir es. Da sehen wir es. Das ist der Staub. Der Benno-Staub. So the first analysis shows samples that contain abundant water in the form of hydrated clay minerals. And they contain carbon. And you can see the carbon there. Also das ist der Zusatzstaub, der in, außerhalb des Texam-Kopfes vorhanden ist. Also wir sehen hier kosmisches Material, 4 bis 5 Milliarden Jahre alt. Er hat gesagt, da ist Wasser drin und Kohlenstoff. Carbon being the central element of life. Kohlenstoff ist das Hauptelement unseres Lebens. Exceeding our goal of 60 grams. This is the biggest carbon rich asteroid sample ever returned to Earth. Das Kar Kar äh, kohlenstoffhaltigste Asteroidensample, das jemals zur Erde zurückgebracht wurde. Ich glaube auch fast das einzige. The carbon and water molecules are exactly the kinds of material that we wanted to find. They are crucial elements in the formation of our own planet. And they're going to help us determine the origin of elements that could have led to life. And I mentioned that one of our missions, it's actually in statute, is to look for life. That's why we're digging on Mars. That's why we go out into the far region. Also die, das Haupt, eins der Hauptziele der NASA ist natürlich nach Leben zu suchen. Deswegen geht man zum Mars zum Beispiel und äh, dieses Asteroidengestein, einer hat schon zurecht geschrieben, das ist mehr als Staub. Das ist ja schon fast Steine. Ne? Die sind super kohlenstoffhaltig. Unser Leben basiert auf Kohlenstoff. Und hier haben wir quasi den Staub, aus dem das Leben besteht, wenn ihr so wollt. Sample, uh, to Grillkohle, ja. <lacht> And why are we doing this? Because at NASA we are trying to find out who we are, what we are, where we came from, what is our place in this vastness called the universe. And this mission will help our scientists investigate planet formation for generations to come. And it's going to deepen our understanding of our solar system. And it's going to improve our understanding of asteroids that could threaten us here on Earth, helping us protect our planet. Genau, hat gerade nochmal wiederholt, was ich eben gesagt habe. Wir verstehen damit einerseits die Formation unseres Sonnensystems, der Planeten, vor 4 bis 5 Milliarden Jahren. Weil genau aus diesem Material haben sich die Planeten ursprünglich zusammengesetzt. Bennu ist ein Zeitzeuge der Entstehung der Planeten und wir erfahren damit mehr über die Entstehung des Lebens. Denn bis heute wissen wir nicht, wie Leben entsteht. Wir wissen, was Leben ist ungefähr, aber wie entsteht's? Wir können KI-Systeme bauen, wir können ja zu Asteroiden fliegen, aber wir können noch nicht mal einen Käfer im Labor nachbauen. Also wir haben keine Ahnung, wie Leben entsteht. Und ja, die Antwort könnte in diesem kohlenstoffhaltigen Benno-Staub liegen, dieser, dieses kosmische Lebensmaterial. Denn es ist kohlenstoffhaltig, also das, woraus, worauf unser Leben basiert, und es ist hydrated. Also wir haben da drin auch volatile Stoffe wie Wasser. So now I want to take you to the Curation Lab here at JSC where a team of scientists are hard at work since the sample arrived just two weeks ago. Thank you, Administrator Nelson. Now, I know you're all ready to learn more about this sample, and I am here with someone who can make that all happen. I am joined today by NASA's o OSIRIS-REx Curation Lead. Also sie analysiert die Proben. Das heißt, sie kann uns vielleicht noch ein paar tiefere Einblicke geben als der Nelson. Room. Nicole, before we get started, can you tell us a little bit more about where we're standing right now? Yeah, thank you, Courtney. So we're in front of the newest curation lab in historic building 31, which is home to the largest collection of astro materials in the world. Now the world just got its first look at this gorgeous sample. Can you tell us about how the curation process has been going so far? Yeah, it's been incredible so far. On Sunday, September 24th, the sample return capsule landed safely in Utah, and then it was brought to a temporary clean room that we had set up there um, to have certain parts of the Also jetzt zeigt gerade nochmal, was mit der Probe passiert ist. Nachdem sie auf der Erde gelandet wurde, ist sie erstmal in so ein temporäres Labor gekommen und wurde dann letztlich in das richtige NASA-Labor gebracht. Ihr seht da mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen alle eingepackt, als hätten wir den vierten Lockdown oder so, um die Probe nicht zu kontaminieren. Und dort liegt die Probe jetzt und wird untersucht. Base, 
Und, und wir reden immer noch über diesen Zusatzstaub, ne, der außerhalb des Texam-Kopfes ist. Der Texam-Kopf selber, das eigentliche Probenbehältnis, ist immer noch nicht geöffnet. Oh, hier sehen wir es nochmal sehr gut. Ja, schaut euch das an. Hier sehen wir es perfekt. Das ist das Geschlossene, da hinten ist der Text im Kopf, das äußere, das äußere Probenbehältnis, in dem überraschenderweise schon jede Menge schwarzer Asteroidenstaub ist. As well as some what we call intermediate sized particles, particles that are roughly the size of the short width of a grain of rice, um, which we've carefully collected and also have already allocated some to the science team, the sample analysis team, um, which you'll hear a little bit more about from Dante and Danny in the quick look analyses. And of course, this is not just a NASA mission, there have been several partners along. Also, ja, gesagt, sie haben schon Reiskorn, große Benno-Stücke. Äh, ja, aus diesem Probenbehälter genommen und starten, beginnen jetzt damit, die zu analysieren. Danke, Sascha, für 5 Euro Spende. Danke für deine Videos, schreibt er. Vielen, vielen Dank, Sascha. Super lieb von dir. Ich freue mich mega. Fließt in meine neue 4K-Kamera. Vielen, vielen Dank. Also einige der Benno-Stücke werden an Museen geschickt, im Smithsonian Museum in Washington, in Tucson und was weiß ich, wo kann man das besichtigen. Ist jetzt erstmal nicht das Relevanteste, würde ich sagen, sondern dass man das untersucht und daran forscht. Since the scientific goals of this mission are really tied to the building blocks of life and organics, organic contamination was a really detailed concern to us throughout the entire design and construction process and outfitting. So all, everything you see in the lab was carefully reviewed to make sure it wouldn't contaminate the sample so we can get the most scientific benefit out of this return. So can you tell us a little bit about how long it will take to fully reveal the sample and where the sample will live? Yeah, so the sample's permanent home is this lab behind us. Um, but what will actually happen next is we'll continue taking the tag sample apart. So right now we have this incredible view of the sample into the tag sample. We're looking into the part that touched the asteroid Bennu. We're actually going to take those parts off to get a little further in so that we can then distribute that sample into um, bulk sample handling trays, which are triangular and look sort of like... Also sagt, das Hauptquartier für die Proben wird weiter dieses NASA-Labor bleiben. Aber Teile der Probe werden an andere Labore auf der ganzen Welt geschickt. Und da seht ihr gerade die Wissenschaftler, wie sie da wirklich akribisch dann arbeiten, ne? um nichts zu kontaminieren. Dieses schwarze, diese schwarzen Körnchen, dieser schwarze Sand, das ist der Benno-Staub. Und eben hat schon jemand geschrieben, äh, ja, ist ein bisschen enttäuscht, das sieht aus wie Grillkohle. Stimmt. Aber ich meine, ihr müsst euch vorstellen, was... Klar, Grillkohle ist im Prinzip auch komprimierter Kohlenstoff, okay. Aber das ist komprimierter oder kohlenstoffhaltiger Staub, der Milliarden Jahre alt ist, der bei der Entstehung unseres Sonnensystems dabei war und der vielleicht die Bausteine für Leben enthält. Wahnsinn, er hat gesagt, in dieser Kristallstruktur, dieser Bennu-Steinchen, ist Wasser gebunden. Und äh, sie glauben, dass Objekte wie Bennu vor Milliarden Jahren unsere Welt bewohnbar gemacht haben. Das, was wir hier sehen, ist das Material, aus dem die Bewohnbarkeit, Fruchtbarkeit unseres Planeten entstanden ist. Also allein das, was wir hier sehen, oben Ton, Clay Fibers, wie Ton mit Wasser drin, unten rechts Eisenverbindungen, die wichtig gewesen sein könnte für bestimmte Prozesse, die erst das Leben möglich machen. In diesem paar Steinchen aus Bennu haben wir alles drin, was wir für die Entstehung von Leben brauchen. Das ist doch irre, oder? Jemand hat geschrieben, wie ein Spermium aus dem Weltraum. Im Prinzip genau das, ja, im Prinzip genau das. Und die Erde ist die Eizelle, so kann man es sehen. Asteroiden, die Sperm Spermienzellen, Planeten, die Eizellen. Und you can see hier in red those sulfide minerals. I'm particularly fond of those. I'm an expert in sulfide mineralogy. And I can't wait to get inside and look in great detail at what's going on here. And now let's go to the last graphic. 
we saw Administrator Nelson show you this. I just want to point out a couple of my favorite features. Trust me, I spent the weekend staring at this image for hours and hours and getting more excited by the day. I've got four different focus boxes. Let's take a look at B. I call this one of the troublemakers. If you know the story of OSIRIS-REx, you know just a couple days after we collected the sample, we saw material spewing out into outer space. One of the uh, many heart-pounding moments on this mission for me. It's Schaut euch das an. Ich meine, das, sind, das ist wirklich nicht nur Staub, das sind richtige Steine. Ich glaube, damit hat niemand wirklich gerechnet, so große Probenstücke schon außerhalb dieses eigentlichen Probenbehälters zu haben. Ja, und denkt dran, in diesen Steinen drin ist Wasser, Eisenverbindungen, alles was wir für Leben brauchen. I'm particularly interested in the different reflectance. Bennu has a salt and pepper kind of texture, bright grains and dark grains, and we're seeing that. In fact, as I was zooming around these images, I felt like I was miniaturized and running around on a tiny little Bennu. Part uh, panel D there is uh, one of the really friable looking particles. It's got this kind of hummocky texture. It looks like the dark, large boulders that dominate the surface of the asteroid. And what gets to me is the similar size and or as the similar shapes and textures, even as we go to these smaller sizes. Bennu seems to have this kind of fractal nature. And then finally, the last panel there, panel E, just shows two very different kinds of rocks sitting next to each other. One of our key hypotheses is that there's two major different kinds of rocks on the surface of the asteroid, darker and brighter, weaker and stronger. And we may see those already uh, represented. And just uh, recall, this is the material that leaked out of the tag sand when we flipped it over. Genau, also es gibt verschiedene Arten von Steinen. Auf dem Bild E sehen wir die beiden verschiedenen Typen von Steinen nebeneinander. Wahrscheinlich unterscheiden die sich so ein bisschen in ihrer Dichte, in ihrer Por Porosität. Gibt es das Wort? Ich weiß es nicht. Und er hat gerade auch noch betont, das ist nur die Zu das Zusatzmaterial, mit dem wir gerade gar nicht gerechnet haben. Und äh, darin haben wir eben schon so verschiedene Dinge gefunden. Also quasi Ton, Ton im Weltraum, Clay Fibers, ähm, ja, die auf Wasser hindeuten, Eisenoxide. Ähm, das ist irre, das ist wirklich irre. Das beweist irgendwie auch, dass diese Theorie der Panspermie äh, wahr sein könnte. Panspermie sagt ja, Leben kann sich durch den Weltraum ausbreiten. Und ja, wenn wir sehen, dass sowas wie Bennu quasi ein Bringer des Lebens ist sozusagen, ja wirklich eine kosmische Spermienzelle, dann ist diese Panspermie-Theorie gar nicht mehr so fernliegend, finde ich. Klar, es muss nicht heißen, dass, dass Bakterien wirklich durch den Weltraum fliegen, aber die Bausteine für Leben, die werden durch Asteroiden durch den Weltraum verbreitet. Sie brauchen dann nur noch einen guten Planeten wie die Erde, der die richtige Entfernung zur Sonne hat. Und ja, perfekt. Oh, Oliver spendet. Ungarische, wie heißt die ungarische Währung? Forint. 5000 Forint. Vielen, vielen Dank dafür. Hammer, Leute. Und davor waren auch schon ganz viele Spenden, die, wo ich leider gerade zuhören musste. Vielen Dank, Leute. Wir hören hier mal wieder rein. So we were excited right away. In fact, Carnegie said this for the extraterrestrial samples they've analyzed, this is the highest abundance of carbon they've ever measured in any extraterrestrial sample. Die höchste Menge an Kohlenstoff, die wir jemals gemessen haben in irgendeiner extraterrestrischen Probe. Also schon jetzt kann man sagen, diese Osiris Rex Mission ist ein voller Erfolg. Hätte ja auch ganz anders sein können. Ne? Hätte ja auch sein können, dass man gesagt hätte, oh, da ist gar nichts Besonderes drin. Here at Johnson Space Center, gorgeous image of a particle of Bennu. On the left, you see a, a, a small grain of Bedou in, in, in reflected light, visible light, like you'd see with your eye, but magnified. And on the right, you see the same grain, but under UV ultraviolet light. So this is like the crime scene investig... Ein Bedou-Fragment links normal, rechts unter UV-Licht. See you with her naked eye. We're doing the same thing here now, but with a four and a half billion year old grain from the early solar system. And the stuff's lighting up. You see carbon um, there in the center, just to the right, the kind of a light bluish fluorescence. That's from a carbonate mineral, so carbon locked up in this mineral grain. But then you see these small specks of light, looks like stars, right, glowing. This is organic matter, called these organic globules. And I know the analyst at the time who made this measurement said, you know, this thing's loaded with organics. I mean, again. Wahnsinn. Rechts, er sagt schon, das sieht aus wie ein Sternenhimmel, das stimmt wirklich. Und diese leuchtenden Punkte hier, dass er aussieht wie Sterne an einem Nachthimmel, das sind organische Verbindungen. Irgendwie ist es poetisch, oder? Wir haben hier ein Stück eines Asteroiden, das unter UV-Licht aussieht wie ein Sternenhimmel mit leuchtenden Sonnen. Und diese leuchtenden Sonnen in der Probe 
das sind organische Verbindungen, die Bausteine des Lebens. Pff, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich beschäftige mich quasi jeden Tag mit dem Weltraum, aber sowas haut mich einfach immer wieder um. 